El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, presentó su libro Función Pública, Declaración Patrimonial y Transparencia, donde propone la necesidad de realizar reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En este, plantea que la publicidad de las declaraciones patrimoniales es un instrumento eficaz para el combate a la corrupción y rendición de cuentas, por tanto, se debe anular el carácter facultativo para esta ley, además de introducir normas que sancionen un enriquecimiento razonable y variable. Durante la presentación estuvieron presentes los doctores en Derecho Jaime Cárdenas Gracia y Jorge Fernández Ruiz, quienes fortalecieron con sus intervenciones los argumentos del autor. El doctor Cárdenas Gracia expuso la necesidad de incluir también en las declaraciones a familiares cercanos de los servidores públicos y cuestionó si era más importante el diseño de nuevas instituciones autónomas de transparencia, rendición de cuentas o que la máxima publicidad cuente con privilegios por lo que expresó. La existencia de tantos órganos autónomos, pues los ha ido demeritando. Eh, recordemos el ejemplo del Instituto Federal Electoral, porque estos órganos autónomos, pues, eh, se han transformado en, eh, en cuotas para los partidos políticos, son órganos que se han partidizado, en donde los titulares de los mismos, pues, representan... Eh, el poder de esas cuotas partidistas, es el caso del IFE, eh, seguramente también de otros órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el IFAI. Que... El investigador del CONACIT comentó. Yo creo que el tema central estriba en realmente en dotar al órgano constitucional de la información, de la transparencia, de la autonomía de vida y no tal como lo pretende la iniciativa eh, propuesta por los legisladores priistas y auspiciada por Peña Nieto, en donde lo que se busca pues, es sí, eh, darle una naturaleza jurídica distinta, pero interviniendo en la designación de los comisionados, el propio titular del Poder Ejecutivo y el, el Poder Legislativo. Asimismo, Cárdenas opinó que debe incluirse un método distinto sin intervención de los partidos, fracciones parlamentarias y el titular del Poder Ejecutivo. Comenta que las propuestas pueden ser de notables o universidades y con dicha lista se realice una especie de sorteo. El plano pensar en un esquema aún más ambicioso, un esquema por ejemplo en donde los comisionados, en donde los comisionados del IFAI pues sean electos, o sea, se busque que sean los propios ciudadanos los que elijan a los comisionados del IFAI o del IFE o, del Banco de, o de los titulares del Banco de México o del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por su parte, el doctor Jorge Fernández Ruiz recordó que la voracidad y la corrupción son patologías heredadas desde Hernán Cortés y Nuño de Guzmán durante la conquista y que éstas se agravan cuando se unen a la impunidad. Y así, por ejemplo, en 1996, en Caracas, se celebró la Convención Interamericana contra la Corrupción. Era una situación extraña porque este, esta convención interamericana suscrita por todos los países del continente lo, se celebró cuando algunas figuras emblemáticas de la corrupción estaban en el poder en el ejercicio del poder público en su país en Argentina Carlos Menem era el presidente y fue el que suscribió la Convención Interamericana, no en Caracas, sino ratificó lo que había suscrito su representante. Y en México, Ernesto Cedillo, Ernesto Cedillo, artífice del FOBAPROA. FOBAPROA un fraude de tracto sucesivo que se inició en la presidencia de Carlos Salinas y culminó en la presidencia de Vicente Fox. Bien, por cierto, Vicente Fox en Mérida suscribió el Tratado Mundial del Combate a la Corrupción seis años después, en 2002. Bueno, pues vemos que por tratados no paramos. El coordinador del área de Derecho Administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM agregó que el servidor público está sujeto a un trato especial, 
pero también debe sujetarse a ciertas obligaciones como que la declaración patrimonial sea pública. Explicó que existe la excusa de que se le puede poner en peligro ante la delincuencia organizada, para lo que aseguró. El que no quiera dar a conocer sus, sus bienes por la razón que sea, es que no sea servidor público. Para redondear la presentación realizada en el aula de seminarios Guillermo F. Fargadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Villanueva dijo que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos eran secretas. Después se aprobó que de manera potestativa decidieran ellos mismos si es pública o no, y el siguiente paso debiera ser que éstas sean públicas siempre.